eh, por anemias inmunes o por eh, inmunes. Tenemos la, el hiperestenismo que se da, como saben, pues se va a hacer una función como tal en la célula, retener células o modificar defectos que se encuentren en estas para que la vida en circulación dure más. Cuando hay una estenomegalia, pues se asocia a un hiperestenismo, un, un hiperestenismo, un aumento de las funciones como tal del vaso y esto genera retención más de, la, de los eritrocitos y destrucción. Tenemos las anemias hemolíticas inmunes, en la cual la patogenia principal es, es una acción de anticuerpos que está contra los antígenos que se encuentran en la superficie de los hematocitos, de los eritrocitos, perdón. Eh, el diagnóstico principal de estas anemias se hace por eh, una prueba de anticlobulina o test de Kuhn, que como sabemos se encuentra el test de Kuhn directo y el test de Kuhn indirecto. Bueno, tenemos eh, estas anemias hemolíticas inmunes, son los que eh, una clasificación eh, que pueden ser eh, autoinmunes o autoinmunes. Las autoinmunes son aquellos en los que hay un trastorno en la regulación del sistema inmune como tal, o puede ser porque hay una reacción cruzada con antígenos eh, que son muy, muy parecidos o una similitud muy cercana y eh, por, una, eh, por estímulos o agentes externos que pueden modificar estas respuestas del de sistema inmune frente a estos antígenos sobre estos eritrocitos. Y tenemos los autoinmunes que tenemos los que son eh, los anticuerpos, por ejemplo, en embarazos, como vemos la lista plastosis fetal o eh, por transfusiones que eh, pues, generan razones eh, hemolíticas o también por algunos fármacos, fármacos que pueden dar reacción hemolítica y en la cual hay que tener mucho cuidado porque puede dar un CUMS positivo pero hay que descartar que no sea por algún tipo de fármaco entonces eh, en los, eh, los autoinmunes eh, vamos a ver que está medio a poco es unos cuerpos calientes y unos cuerpos fríos o anticuerpos fríos. Eh, los anticuerpos calientes eh, tienen una patogenia que es por el IgG que va contra el sistema real que se encuentra en el, el hematocrito. O eh, por clínica es por más que todo una hemólisis extravascular, por el vaso. Y en los anti, eh, eso, eso actúa eh, a temperaturas normales del cuerpo, se llama menos a 37 grados y pues se genera una aglutinación o hemólisis. Y en los anticuerpos fríos son eh, la IgM, como dijo el compañero, que trabajan a temperaturas de 0 a 20 grados, en la cual eh, se mide también con el CUMS y se hacen una pues son unos, nos demuestra por mediante, mediante unos factores o unos reactores que son hemolizantes y aglutinantes y que se van a actuar en esas temperaturas. Tenemos la, dos manifestaciones, la enfermedad por aglutininas frías o clioglutininas y la hemoglobina paroxística nocturna o afrigore que es por IgG que va contra los eh, antígenos que están en la superficie del hematocrito o también puede estar asociada a procesos como son infecciones como la sífilis o infecciones víricas. Y en los alimunes, las dos principales que tenemos pues, son postrasfuncionales o eh, la de recién nacido, que es la eritoblastosis fetal. Bueno, eh, también vemos eh, las no inmunes, que son aquellas por trauma como tal, o por las fuerzas mecánicas, que tenemos la hemoglobinura de la marcha, que es por ejercicio fuerte, por ejemplo, carácter, no se si puede generar una destrucción de los nitrocitos, la hemólisis por cardiopatías, como un compañero, por ejemplo, en una estenosis aórtica, y en la, en la hemólisis microhepática vemos la púrpura, trombótica, trombocitopénica y podemos ver el síndrome hemolítico orémico que se da principalmente en niños asociado a la eh, coli, que hay que tener pues mucho, tenerlo muy presente. Tenemos luego las anemias hemolíticas generadas por gérmenes y parásitos, algunos que se que ingresan como tal a la célula de litrocito, que son pues la malaria o la biosis, eh, unos que generan o inducen hiperestenismo como la malaria o la cistosomiasis. También por reacciones inmunes, por algunas que liberan toxinas como son una infección por clostridio y por alteraciones de la superficie como tal de la célula generada, por ejemplo, en el hemófilo 5 También tenemos eh, anemias hemolíticas por agentes químicos como no son tóxicas de por eh, plomo, arsénico, cobre, por algunos fármacos como dijo mi compañero, la botelicina B y veneno de serpiente. También vemos unas anemias hemolíticas por razones pues, metabólicos en cual algunas alteraciones como tal del organismo genera que haya acumulación de complemento o de, de antígenos, anticuerpos sobre los eritrocitos 
y eh, el más conocido pues, es el llamado síndrome de Sier, en el cual encontramos eh, unos signos claros que son el signo de las tres H, que encontramos una hemólisis, una hepatopatía y una hiperlipemia. La clínica pues, suele manifestar principalmente personas entre los 60 a los 50 años y se presenta con signos de anemia, eh, con intericia leve, hemoglobinuria y hemocidinuria. Ahí está, ferropenia, insuficiencia renal y esterometralia moderada. Y a nosotros se da principalmente por tres pruebas, que son la prueba de la sacarosa, la prueba del HAM, donde se hace un suero acidificado a 37 grados y el acetomotiva de flujo, donde se va a buscar prote las proteínas CD55 y CD59, que son las que evitan que el complemento se adhiera al, al eritrocito como tal. Bueno, y tenemos las anemias ferropénicas. Eh, la anemia ferropénica es una de las causas de anemia más frecuentes. Se manifiesta principalmente pues, por un exceso de la hemoglobina, hay hematíes pequeños, eh, microcíticos, hay una hipocromía y cifras bajas de hierro en depósitos y hay un poquito en el contenido de sangre del pecho. Vemos en el metabolismo sérico eh, que se absorbe en forma de cierro ferroso reducido en el duodeno de ayuno, de ayuno proximal. Este hierro va unido a la transferrina y va a ir a, los, a depositar en el sistema monocítico fago y en la médula ósea. Y allí se une el pues, va a unir a los receptores de transferrina y va a poder penetrar la célula. Y el diagnóstico pues, más preciso que para este tipo de anemia es pues, la biosidad de médula ósea, donde vamos a ver un depósito disminuido de hierro, o la ferritina, que pues, esos dos son los mejores parámetros para medir. ¿Sí? Encontramos el hierro en la dieta, encontramos hierro orgánico que viene pues, de animales, que es hemínico, que se absorbe rápidamente, está en carne, en vísceras y su disponibilidad es aproximadamente el 20 70%. Y tenemos el hierro en la dieta o no es mínico o no orgánico, que es el que va a unir a proteínas, que es alrededor del 5%, y pues lo encontramos en huevos, cereales o legumbres. Las etiologías de la anemia ferropénica, pues lo primero que hay que descartar, como ya se ha citado, es la como tal del paciente, puede, tener, eh, puede ser una mujer que tiene en caro, puede ser pérdidas con menstruación, pero principalmente eh, se da. Aparte de esos actores específicos, se da de descartar pérdidas por digestivas, que son la mayor causa de estas anemias terropénicas, y donde puede ser por eh, hemorragias, por varices de sofáisca, o por un aporte suficiente en la dieta como tal del hierro. O podemos ver una disminución como en las gastrectomías, en la teoría, en el ejercicio por el coli, por la disminución del ácido gástrico, que como sabemos, el ácido gástrico facilita, el ácido facilita la absorción del hierro. Y eh, un domingo probablemente el consumo donde haya pues, una hemólisis en alguna parte y esté con menos rápido los depósitos de hierro. La clínica, eh, la clínica normal pues de la niña como tal, con la palidez, con la fatiga, mareos, y encontramos en la, eh, la clínica como tal de la niña ferropénica, pérdida del cabello, eh, debilidad del lecho unguial, glositis, eh, vemos escleróticas azules. Y está muy asociada pues, con el síndrome de, de plumes pínico, con la nefrasia sopatónica. El diagnóstico se da principalmente por un hemograma o por el metabolismo de hierro. En el metabolismo de hierro vamos a encontrar una depósito de hierro disminuidos, una transferrina aumentada, de hierro cierto, <coughs> disminuido también. Y en la médula ósea, en cambio de médula como la biosia, podemos encontrar pues, los depósitos de hierro también disminuidos. Y en el hemograma vamos a encontrar. Eh, los hematíes pueden estar disminuidos o pueden estar normales. Los rotulocitos pueden estar disminuidos o normales y tener en cuenta que si están disminuidos responden rápidamente al tratamiento. O pueden, eh, podemos encontrar una microcitosis, una hipocromía. Y en el prótico vamos a encontrar pues eh, coicilocitosis y dianocitos. Y el, eh, hay que tener en cuenta el diagnóstico diferencial. Tenemos el diagnóstico teórico como tal, que hay que tener en cuenta, ya dije, la mujer es en edad fértil, tener en cuenta que no sea por menstruación, sino pues se, se evalúa el daño ginecológico o daño ocultanese. En los hombres mayores de 40 años se hace daño ocultanese y es lo dirigido. Y en hombres y mujeres mayores de 40 años, que, no, que mujeres que no sean menstruantes, se tienen en cuenta también el daño ocultanese y hay que tener presente el diagnóstico diferencial de la anemia asociada a esta reacción.